1993, I was working at Rockefeller Center in New York as a radio producer for the BBC. The very first suggestion that fluoride be added to public water supplies uh, was made by a researcher, Gerald Cox, at the Mellon Institute in Pittsburgh. Uh, Cox became interested in fluoride because of the suggestion of Francis Freire. That's the letter I uncovered. Francis Freire is the uh, director uh, of the aluminum uh, laboratory for the Aluminum Company of America. He is co very concerned about fluoride pollution around aluminum plants. He's uh, very concerned about what the fluoride is doing to the, uh, the workers inside these aluminum plants. But his suggestion to Gerald Cox is to look at fluoride's dental effects. And it's upon the basis of that suggestion that uh, Gerald Cox makes his proposal to add fluoride to public water supplies. Right at the very source of the stream, you find the aluminum. Cox's suggestion that we add fluoride to public water supplies needs to be understood for who was saying it and where he was saying it and what the track record of the Mellon Institute was. The Mellon Institute was a, a leading defender of asbestos for the asbestos industry. You know, today, industry are facing a tidal wave, a crippling tidal wave uh, of lawsuits from people who have been had their health uh, damaged, who have been killed by uh, asbestos. Well, for generations, the Mellon Institute uh, produced research that said that mesothelioma was caused by something other than asbestos. That's how you have to understand uh, the fluoride issue. Industry was concerned about fluoride pollution and about lawsuits of a similar magnitude for fluoride pollution. So it's no coincidence that the Mellon Institute makes the first suggestion that fluoride be added to public water supplies. In Australien regt sich Widerstand gegen die Zwangsmedikamentierung der Bevölkerung über das Trinkwasser. Die zugesetzten Substanzen sind nach Untersuchungen von Wissenschaftlern alles andere als der Gesundheit zuträglich. Ein Bericht im australischen Fernsehen beschreibt die Stimmung. Aber zuerst, wir nehmen es täglich unter Zusicherung unserer Gesundheitsbehörde. Es sei gut für uns. Die Wahrheit ist, Fluorid ist giftig und die Beifügung zu unserem Trinkwasser ist ein laufendes Experiment, das vor 40 Jahren anfing. Nun warnt einer der weltführenden Fluorid-Experten dringend davor, wie es unsere Gesundheit und die ungeborener Kinder schädigen kann. Dieser Report sagt etwas anderes als die Zahnärzte und Gesundheitsbürokraten. Wir beurteilen es als Gift. Warum sollte dem Trinkwasser Gift zugefügt werden? Das Gift heißt Fluorid. Es ist da drin, weil uns Gesundheitsbehörden und Zahnärzte erzählen, es sei gut für uns alle und reduziere Zahnverfall. Und in einer Dosis, die nicht schadet. Das kann man Professor A.K. Shishila nicht klar machen. Sie sollten verstehen, es ist eine giftige Substanz, zerfallsfördernd, eine krankmachende Substanz und die Fluoridierung sollte so schnell wie möglich gestoppt werden. Professor Shishila ist einer der weltführenden Experten für Fluorid. Ihre eigene, umfassende Forschung zusammen mit 70 Jahren gesammelter Daten in Indien belegen ihre Aussagen und die sind erschreckend. 
Ich denke, wenn eine Schwangere mit Fluoriden kontaminierte Produkte zu sich nimmt, ich sage bewusst Produkte, denn das heißt Wasser, Zahnpasta, Schwarztee, aufbereitete fluoridierte Nahrungsmittel, Flüssigkeiten, alles wo der Fluoridgehalt hoch ist, verursacht sie eine Menge Schäden am Fötus, am wachsenden Embryo, dem Kind, was geboren wird. Die amerikanische Zahnarztvereinigung warnt vor der Verwendung von fluoridiertem Wasser zur Zubereitung von Babynahrung. Sie lesen nicht, es ist ihnen nicht bewusst, sie halten sich nicht auf dem Laufenden, machen keine Untersuchungen. Daher haben wir ein ernstes Problem. Professor Shishila sagt, die Einwirkung von Fluoriden kann auch die Ursache vieler Leiden sein, wie Rücken, Schulter und Gelenkschmerzen, möglicherweise von Ärzten fehldiagnostiziert. Sie macht grundsätzlich Urintests, um die Fluoridbelastung ihrer Patienten zu testen. Sobald man die Fluoridbelastung, die durch Zahnpasta, Schwarztee und fluoridiertes Wasser entsteht, auf das normale Maß herunterbringt, wird der Patient gesund. Fluorid ist ein Konservierungsmittel und lauert in vielen Produkten, die wir konsumieren. Aber außer bei Zahnpasta wird es nicht auf den Etiketten aufgeführt. Es kommt also aus vielen Quellen in unsere Körper und wir merken es nicht. Das Fluorid in unserem Trinkwasser ist giftiger Abfall aus der Düngemittelproduktion. Mehr als 100 Jahre lang hat die Düngemittelindustrie zwei sehr, sehr giftige Gase in die Umwelt entlassen. Hydrofluorid und Silikotetrafluorid. Irgendwann mussten sie dann diese Gase binden, was man mit einem Wassernebel machte. Das Wasser wandelt diese beiden sehr giftigen Gase in Hexafluorosilikatsäure. Und diese Reinigungsflüssigkeit, die etwa 25 Prozent stark ist, wird in Tanklaster gefüllt und im Land herumgefahren und in unser Trinkwasser geschüttet. Hier sehen Sie, was in der australischen Mischung enthalten ist. Ein krankmachender Cocktail aus Schwermetallen wie Arsen, Barium, Beryllium, Cadmium, Blei, Quecksilber, Kupfer und so weiter. Und in vielen höheren Konzentrationen, als sie für Blei und Arsen erlaubt ist. Warum zwingt man die Leute, vergiftetes Wasser zu trinken? Nun, das ist die Zwangsmedikamentierung der Massen. Und es gibt mehr als 1000 Ärzte und Wissenschaftler auf der Welt, die genau wie Professor Shishila verurteilen, was da gemacht wird. Das Problem bei Medizin im Wasser ist offensichtlich das der Einwilligung, dass Menschen nicht darüber informiert und damit einverstanden sind. Das ist ein Grundstein der ärztlichen Ethik. Die meisten europäischen Länder fluoridieren nicht, wie zum Beispiel Österreich, Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Island, Italien, Griechenland, Portugal. Die überwältigende Anzahl von Ländern der Welt fluoridieren nicht. Und raten Sie mal, deren Zähne sind genauso gut, wenn nicht besser als unsere. Es verschlimmert den Zahnverfall. Die Zähne werden löchrig, perforiert, sie splittern und brechen. Und die Menschen werden in einem jüngeren Alter zahnlos. Die
Antifluoridbewegung sagt, dass es reichlich Beweise dafür gibt, dass sie Recht haben. Die Regierungen weigern sich zuzuhören oder Mittel für Untersuchungen über Auswirkungen von Fluoriden auf die Gesundheit bereitzustellen. Das wahre Hindernis sind die Bürokraten, die die Informationen schönreden, bevor sie zu den Entscheidungsträgern gelangen. Das ist ja das Schlimme. Wir erwarten ja Schönrederei von unseren Politikern, aber nicht von unseren Behörden. Ein Fehler? Ja, sicher. The most notorious air pollution disaster in U.S. history was the uh, Halloween uh, air pollution incident in Denora, Pennsylvania, a mill town south of Pittsburgh, where a couple of dozen people and several thousand were injured uh, because of effluents coming from a U.S. steel plant, which were trapped by a temperature inversion. Uh, in the aftermath of those deaths, uh, a, a researcher, Philip Stadler, a chemist, Philip Sadler investigated, he did blood analysis and he measured high levels of fluoride in the blood of some of the uh, injured and the deceased. He published that data along with data which found high levels of fluoride in vegetation and a lot of uh, other uh, circumstantial evidence indicating fluoride poisoning. Sadler published his uh, research in chemical and engineering news, but the public health service came in and said that uh, fluoride wasn't responsible. It was a, a mixture of air pollutants and bad weather that had caused the disaster. Well, I uncovered a memo, Paul, uh, a memo from the Aluminum Company of America in which they had secretly gotten blood from one of the deceased. And their measurements were almost exactly the same measurements that Philip Sadler found. Laundering fluoride's role in the Denora pollution in incident is really emblematic for what has happened for the last half century and in accounting for why environmentalists don't know their own history. Denora jump-started the environmental movement, but environmentalists don't know that Denora was almost certainly caused by fluoride. 